Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a mi cocina, a Cocina con Franci. Hoy os traigo esta deliciosa pierna de cerdo hecha en el air fryer. Esta pierna de cerdo con costra crujiente es ideal para crear una experiencia y festejar con todos tus seres queridos y amigos. Y te voy a enseñar con la receta de esta salsa mágica que le dará todo el sabor a tu plato final. Vamos con la receta. Los ingredientes te los voy a enseñar al final de este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es preparar el adobo de la carne. Para esto vamos a necesitar el zumo del limón y el zumo de la naranja. Todo esto lo pones en el recipiente en el que vas a dejar la carne macerando por al menos 24 horas. Le ponemos la cerveza a esta mezcla, luego sal de ajo, como siempre, ya sabéis que yo siempre uso sal de ajo, si habéis visto todas mis recetas. También le pondremos un poco de comino. romero puede ser fresco o bueno hojitas así como yo lo tenía laurel le rompes un poco para que las hojas para que suelten más sabor y ahí introducimos nuestra carne la pierna de cerdo yo la compré ya que venía así con el hilo bien apretada entonces lo metemos ahí nos aseguramos de impregnarla bien por todos lados dándole vueltas masajeando un poco este paso lo puedes hacer con guantes si quieres Y lo dejaremos por al menos 24 horas en la nevera. Al otro día, cuando ya hayan pasado esas 24 horas, vamos a preparar lo que es el aliño que le vamos a poner. Entonces machacamos unos ajos con aceite. Luego le puse paprika pimienta orégano y aquí también le puedes añadir la sal yo se la pongo después todo esto lo machaco hago una pasta a mí no me gusta machacar mucho el ajo porque a veces me gusta apartarlo cuando como entonces en el recipiente que vamos a hacer esto, yo voy a meter esto al air fryer en este, en este molde. Ponemos la carne y la impregnamos de este aliño. Ya sabes que en mi canal encuentras varias recetas del air fryer y de la manera tradicional también y para que no te pierdas ninguna de estas recetas que te pueden ayudar a tener más ideas a tener inspiración o a sorprender a tus invitados pues suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise cada vez que subo vídeo Ponemos este aliño por todas las caras de nuestra carne. Y una vez esté todo impregnado, metemos los ajos por ahí por donde podamos. Para darle aún más sabor todo 
también es importante que lo vamos a poner así con, con la grasa hacia arriba impregna bien la, la grasa con esto para después obtener el crujiente de la piel que queremos con esa corteza bien crujiente con el que todos se pelearán por tener ese crujiente ahora le pondremos el, la mezcla del adobo que hemos hecho desde el día anterior y le, le ponemos en este punto la sal lo cubrimos con papel aluminio porque esto llevará unas horas y tampoco queremos que se nos queme entonces lo ponemos en el air fryer lo llevamos ahí y lo pondremos a 180 grados la primera media hora luego de esa media hora abrimos bañamos otra vez con el con el caldito que esto ha soltado con el jugo en su propio jugo es con todo el aliño que también le pusimos vamos bañando volvemos a tapar volvemos a meter por 30, otros 30 minutos abrimos volvemos a bañar y ya sin tapar otra vez lo metemos lo metemos abierto sin tapar con el papel aluminio por otros 30 minutos volvemos a bañar y otros 30 minutos esto va así para ir bañándolo y para mirar que no se nos esté quemando una vez ya esté tendrá este aspecto y lo sacaremos del air fryer y en una olla aparte vaciaremos todo ese caldo que tiene y que ha soltado en el en la freidora de aire para hacer nuestra salsa ahora vamos con nuestra salsa ahora os enseño qué vamos a hacer con esto lo primero que vamos a hacer es en agua caliente o en caldo eh, pondremos a diluir una cucharadita de maicena bien disuelta no puede tener grumos y una vez disuelta ponemos esto a, a fuego medio alto con nuestra, nuestro caldito que soltó el, la pierna de cerdo. Y para añadirle un poco más de sabor le puedes poner cualquier pasta de concentrado de carne que luce así. Tipo bobril, tipo este en vuestros países como lo encontréis se lo mezclas a esto te aseguras de que te aseguras de que se diluya bien en nuestra salsa y lo dejas servir cuando ya esté hirviendo como lo ves aquí en las imágenes lo apartamos y, a, y yo lo colé porque tenía restos de carne y, y restos de las las hojitas del romero entonces para que sea una, una salsa bien suave pues lo colé si te pasas con el, la maicena a la que se esté enfriando se volverá una gelatina entonces te aconsejo no echar mucha maicena una cucharadita ya estaría bien la carne la dejamos reposar mientras hacemos esa salsa que será una media hora 20 minutos y cuando ya haya reposado procedemos a cortarla primero apartamos todo el hilo con el que ha estado amarrada y la cortamos en lonchas así acordaros de que la corteza está bastante crujiente entonces no es tan fácil de cortar 
pero bueno, no imposible. <risa> lo servimos. Esto se puede servir con un puré de patatas o de zanahoria, con unas patatas fritas hechas en el air fryer, como ya tenéis otro vídeo en el que os enseño cómo hacerlo. Y le ponemos nuestra salsita por encima y listo para disfrutar. Mirad este brillo. Yo os digo que la carne y la salsa quedan con un brillo, con una jugosidad increíble. Y el aroma que esto tiene, a cualquiera le entra hambre. Es delicioso el olor, el sabor y todo. Bueno, aquí os dejo los ingredientes que vas a necesitar para esta receta y ya sabes. Si te gusta mi contenido, si quieres más recetas en el fryer, no olvides suscribirte, dejarme un super like, compartirlo con tus amigos, con tus familiares y te veo aquí en mi próximo vídeo. ¡Adiós!